गुड मॉर्निंग बच्चो गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग कल संडे कोई क्लास नहीं थी बहुत मजे किए होंगे है ना गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग एवरीवन जल्दी से हम अपना काम शुरू करते हैं जल्दी से क्लास शुरू करते हैं अटेंडेंस के लिए अब बताने की जरूरत नहीं पड़ती तुम लोग खुद समझ गए हो बहुत समझदार हो गए हो है ना नाम क्लास एंड स्कूल करके अटेंडेंस दे दो और मोस्ट प्रॉबली आज सिक्स का ये टॉपिक खत्म हो जाएगा तो कल से हम इसी टॉपिक में सेवेंथ में जाएंगे और जब हम सेवेंथ में जाएंगे तो सिक्स के कंसेप्ट आने के बाद ही सेवेंथ का ढंग से समझ में आएगा ठीक है तो जो लोग इसके बाद सेवेंथ के टॉपिक देखना शुरू करें यही टॉपिक हम सेवेंथ में डिस्कस करेंगे गुड मॉर्निंग एवरीवन यही टॉपिक हम सेवेंथ में डिस्कस करेंगे और जो बच्चे आ, मतलब सेवेंथ के हैं और इस टॉपिक को पढ़ रहे हैं और उन्होंने पिछले टॉपिक्स को नहीं पढ़ा है तो उनके लिए मैं एक तरीका बता दूंगा जिससे वो सारे के सारे पिछले टॉपिक सिक्स के रिवाइज कर लो तब सेवेंथ के टॉपिक तुम्हें ढंग से समझ में आते हैं आएंगे सॉरी सिक्स <coughs> के सारे टॉपिक इसमें करे होंगे तो आ, तब सेवेंथ के टॉपिक अच्छी तरह से समझ में आए आएंगे आई थिंक uh, मेरी शक्ल अच्छी लग रही है गुड मॉर्निंग बच्चों स्टार्ट करते हैं सबसे पहले वही पुराना लास्ट के टॉपिक पे हम लोग क्विज करते हैं है ना लास्ट हमने एक्यूट एंगल मेरे पास किसी का फोन भी आ रहा है उसको रिस्पॉन्ड भी कर देता हूँ हेलो हाँ बोलो बेटे ऑनलाइन हाँ हो गया हो गया चालू हो गया एक मिनट एक सेकेंड हम लोग स्टार्ट करते हैं वेट अ सेकेंड Now, एक मिनट बस एक मिनट ओके लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन तुम्हारे सामने आ गए हैं लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन अब तुम लोग समझ गए हो वेरी गुड आज का पहला क्वेश्चन आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं तब तक एक पेरेंट को मैं लिंक भेज देता हूं फर्स्ट क्वेश्चन है जल्दी से आंसर करो क्लासिफाइड ट्राइंगल एबीसी एक्यूट ट्राइंगल ऑप्टिव ट्राइंगल एंड राइट एंगल ट्राइंगल फर्स्ट के आंसर भी बहुत सारे बच्चों के आने लगे हैं बहुत सारे बच्चों के आंसर आने लगे हैं तो वेरी गुड मैं बस एक पेरेंट को लिंक भेज रहा हूं लिंक नहीं मिल रहा है मुझे भी नहीं मिल रहा है ओके ओके लेट्स स्टार्ट तो वेरी गुड सारे बच्चों के आंसर भी आने लगे हैं और फोन को अब मैं कर दो साइलेंट पे वरना फोन मेरा बचता रहेगा और मैं डिस्टर्ब होता रहूंगा फोन हो गया साइलेंट पे सभी लोग फोन म्यूट पे कर लो और अब हम लोग शुरू स्टार्ट करते हैं स्टार्ट करते हैं अपना तो ऑब्वियसली 
चूज वन आंसर चूज करना है और तुमने आंसर चूज कर लिया होगा अब तुम बहुत समझदार हो गए हो इस क्लास में तो दिस इज बेसिकली इसका आंसर सी सही है और मैं स्क्रीन पे देख रहा हूं बहुत सारे एक आध बच्चों का गलत है <coughs> सब लोग तो मैक्सिमम बच्चों के सही आंसर आ रहे हैं तो इट इज राइट एंगल ट्राइंगल सी आंसर सही है इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए कि इसमें राइट एंगल ट्राइंगल होगा कि एंगल 90 डिग्री होता है दिस इज राइट एंगल ट्राइंगल दिस इज राइट एंगल ट्राइंगल तो ये आंसर राइट एंगल ट्राइंगल सही है जो बच्चे नए हैं उनको मार्किंग स्कीम बता देता हूं मार्किंग स्कीम है करेक्ट पे प्लस फोर और अगर तुमने गलत किया हो तो माइनस वन और अगर अटेम्प्ट ही नहीं किया हो तो जीरो ये मार्किंग स्कीम है जो कि जेई और नीट की स्टैंडर्ड माइक्रो मार्किंग स्कीम है दिस इज फॉर जेई और नीट में ऐसे ही मार्किंग स्कीम होती है तो उसी मार्किंग स्कीम को फॉलो करो ये आज का पहला क्वेश्चन और काफी सारे बच्चों के आंसर सही आ चुके हैं वेरी गुड लास्ट टॉपिक था ये विच फिगर इज एन एक्यूट ट्राइंगल कौन सा फिगर एक्यूट ट्राइंगल है चूज वन आंसर कौन सा फिगर इसमें फिगर ए को ध्यान से देखो फिगर बी को ध्यान से देखो फिगर सी को ध्यान से देखो <coughs> इन तीनों फिगर में कौन सा एक्यूट ट्राइंगल है कौन सा एक्यूट ट्राइंगल है फटाफट आंसर करो बहुत आसान क्वेश्चन मैं जूम इन करके जूम आउट दिख रहा होगा क्वेश्चन विच फिगर इज एन एक्यूट ट्राइंगल विच फिगर इज एन एक्यूट ट्राइंगल इसमें से कौन एक्यूट ट्राइंगल है इसमें से कौन सा एक्यूट ट्राइंगल है सेकंड क्वेश्चन है तो आंसर कैसे देना तुम्हें पता है सेकंड का तुम्हें ए बी या सी लिखना है तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर लिखना है सेकंड क्वेश्चन का आंसर ओके सेकंड क्वेश्चन का आंसर लिखना है ठीक है सेकंड क्वेश्चन का एक्यूट एंगल ट्राइंगल सेकेंड क्वेश्चन का आंसर वेरी गुड फटाफट 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 फर्स्ट क्वेश्चन का ए नहीं हो सकता एक्यूट नहीं है ये राइट एंगल है तो राइट एंगल ट्राइंगल हो जाता है एक भी अगर राइट एंगल हो गया तो राइट एंगल ट्राइंगल हो जाता है सारे बच्चे समझ गए हो ठीक है सेकंड का भी बहुत सारे बच्चों के आंसर आ गए हैं मेरे स्क्रीन पे बहुत सारे बच्चों के आंसर फ्लैश फ्लैश हो रहे हैं वेरी गुड बहुत अच्छे बच्चे हैं एक्यूट एंगल ट्राइंगल में सारे एंगल एक्यूट होते हैं कोई भी एंगल नाइनटी डिग्री नहीं होता तो देखने में या इसको प्रोटेक्टर से मेजर करोगे तो देखोगे सारे के सारे एंगल एक्यूट एंगल है तो दिस इज एक्यूट एंगल ट्राइंगल एक्यूट एंगल ट्राइंगल दो नंबर की क्विज यानी चार चार आठ नंबर की क्विज हो चुकी है बार बार मैं मार्किंग स्कीम बता रहा हूं तुम्हें अगर सही आंसर है तो प्लस फोर कर दो गलत आंसर तुमने दिया है तो माइनस वन कर दो और अगर कुछ नहीं टिक किया है तो जीरो कर दो छोड़ दिया है तो जीरो ट्रिक कर दो तो इस मार्किंग स्कीम को हमेशा याद रखोगे सेकेंड क्वेश्चन हो चुका है थर्ड क्वेश्चन फिर से थर्ड क्वेश्चन ये आ गया क्लासीफाई ट्राइंगल डी एफ क्लासीफाई ट्राइंगल डी एफ इसको क्लासीफाई करना है क्लासीफाई ट्राइंगल इट इज अक्यूट एंगल ट्राइंगल एक्यूट एंगल ट्राइंगल ऑप्टूस एंगल ट्राइंगल और राइट एंगल ट्राइंगल ट्राइंगल डी एफ क्या होगा एक्यूट एंगल ट्राइंगल ऑप्टूस एंगल ट्राइंगल एंड राइट एंगल ट्राइंगल थर्ड का आंसर दो सेकेंड का मेरे स्क्रीन पे बहुत सारे आंसर है अब थर्ड का टाइम आ चुका है थर्ड का आंसर दो थर्ड का आंसर दो थर्ड का आंसर थर्ड का आंसर फटाफट थर्ड का कितने बच्चों के आंसर सभी लोग ओके आंसर 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 अटेंडेंस स्पीच में देना आंसर 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 फटाफट आंसर थर्ड का आंसर थर्ड क्वेश्चन है क्लासीफाई ट्राइंगल डी एफ बाय इट्स एंगल्स क्लासीफाई ट्राइंगल डी एफ बाय इट्स एंगल ट्राइंगल डी एफ को इसके एंगल से क्लासीफाई करो ये एक्यूट ट्राइंगल है ऑप्यूस ट्राइंगल है या राइट एंगल ट्राइंगल है थर्ड के भी आंसर शुरू हो गए हैं मेरे स्क्रीन पे मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पे फटाफट फटाफट आंसर आ रहा है थर्ड भी बहुत अच्छे बच्चे हैं मेरे फटाफट फटाफट आंसर कर रहे हैं वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड थर्ड का बी कर रहे हैं और मुझे एक भी आंसर गलत नहीं दिख रहा है वेरी गुड बच्चों को बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया है है ना ऑप्टिस है ऑप्टिस है ऑप्टिस है इसमें कोई किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है तो मेरे ख्याल से सबसे मैक्सिमम बच्चों को प्लस फोर मिलेगा और जिन्होंने गलत टिक लगाया हो ईमानदारी से माइनस वन कर देना और कुछ नहीं किया हो तो जीरो कर देना तो तीन क्वेश्चन हो चुके हैं तीन आसान से क्वेश्चन अभी आसान ओके क्लासिफाइड ट्राइंगल एम एन ओ बाय इट साइड यहां पे अब एंगल नहीं दे रखे अब ये साइड दे रखी है और आज का चौथा क्वेश्चन तीन क्वेश्चन हो चुके हैं और आज का चौथा क्वेश्चन कोई बड़ी मजेदार तरीके से चल रही है क्लासिफाइड ट्राइंगल एम एन ओ बाय इट साइड क्लासीफाइड ट्राइंगल एम एन ओ बाय साइड फोर्थ क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन हो चुका है थर्ड क्वेश्चन हो चुका है बीच में अटेंडेंस भी आ रही है बहुत तेजी से कमेंट आते हुए ठीक है फोर्थ क्वेश्चन का टाइम हो गया फोर्थ क्वेश्चन अब इतने सारे बच्चे हैं सबका नाम नहीं ले पा रहा हूं मगर तुम्हें अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर दिख रहा होगा फोर्थ क्वेश्चन आ चुका है तो फोर्थ क्वेश्चन का आंसर दो 
इसकी साइड्स अच्छा ऑप्शन मैंने दिखाया ऑप्शन दिखा रहा हूँ ऑप्शन दिखा रहा हूँ पहले साइड्स देख लो जूम इन करके एम एन बाय इसकी साइड से इसको आंसर दो ये ए बी सी है ये कैसा ट्राइंगल है इक्विलेटरल है बी आइसोसलेस है सी स्केल इन ट्राइंगल है स्केल इन ट्राइंगल है कौन सा ट्राइंगल है ये ठीक है क्वेश्चन फाइव फाइव फोर फोर्थ का आंसर दो फोर्थ का आंसर फोर्थ के भी आंसर आने हो चाहिए मानी प्लस फोर मार्क्स अभी मत बताओ मार्क्स बाद में बताना मार्क्स बाद में बताना फोर्थ के आंसर फोर्थ का आंसर दो फोर्थ का आंसर मार्क्स बाद में चलेगा फोर्थ का आंसर फोर्थ का आंसर यस फोर्थ का आंसर साइड दे रखी है अभी साइड लेंथ एंगल वेंगल नहीं साइड लेंथ फाइव फाइव और फोर दे रखी है ये किस तरह का ट्राइंगल है ये इक्विलेटर ट्राइंगल है आइसोसलेस ट्राइंगल है स्केल इन ट्राइंगल है फोर्थ का आंसर लिखो सबको गुड मॉर्निंग फोर्थ का आंसर लिखो फटाफट आंसर लिखो फोर्थ का भी आंसर मेरे स्क्रीन पे फटाफट आ रहे हैं हाँ फोर्थ का आंसर है बी आंसर है आइसोसलेस ट्राइंगल है साइड लेन सेम है ठीक है फोर्थ खत्म फटाफट क्विज करो अब आ गया फिफ्थ क्वेश्चन मार्किंग स्क्रीन फिर से एक बार 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 रिपीट करो प्लस फोर गलत होने पे माइनस वन और कुछ ना करने पे जीरो चलो तुम लोग मार्किंग इसकी अब तक रट गई होगी ना अगेन एक ट्राइंगल है ये ट्राइंगल है अभी साइड लेंथ दे रखी है एट बहुत से बच्चे तो बिना मतलब देख के ऑप्शन की भी जरूरत नहीं बहुत सारे बच्चों को मगर फिर भी मैं ऑप्शन दे ऑप्शन दे रहा हूँ अब की बहुत सारे ऑप्शन है ध्यान से देखना ये थोड़ा कठिन क्वेश्चन है लिटिल बिट डिफिकल्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर कौन सा था फोर्थ हो चुका था फिफ्थ लिटिल बिट डिफिकल्ट है फिफ्थ डिफिकल्ट इसलिए है क्योंकि इसमें मल्टीपल ऑप्शन है फिफ्थ मल्टीपल ऑप्शन है मल्टीपल ऑप्शन है मल्टीपल ऑप्शन है मल्टीपल ऑप्शन है इसमें नो नेगेटिव मार्किंग है नो नेगेटिव मार्किंग इसमें नेगेटिव मार्क मत देना मगर जिसने एक सही लगाया उसको एक जिसने दो सही किया उसको दो जिसने तीनों सही किया वो तीन इसके तीन आंसर देने हैं ठीक है तुमने ट्राइंगल देख लिया इस तरह से ट्राइंगल है इसके तीन आंसर होंगे पहला ये ए बी सी डी ई एफ एक दो तीन चार इसमें से तीन को चूज करना है ध्यान से देखना इसमें से तीन को चूज करना है इसमें से तीन को चूज करना है ए बी सी डी ई एफ में से तीन को चूज करना है ऑप्टिस ट्राइंगल होगा आइसोसलेस ट्राइंगल होगा एक्यूट ट्राइंगल होगा स्केलिंग ट्राइंगल होगा राइट ट्राइंगल होगा इक्विलेटर ट्राइंगल होगा इसमें से तीन आंसर सही हैं। तो जिसने एक लगाया उसको एक मिलेगा जिसने दो लगाया उसको दो मिलेंगे जिसने तीन लगाया उसको तीन मिलेंगे ठीक है तो इसमें मल्टीपल ऑप्शन है ट्राइंगल देख लो ये किस तरह का ट्राइंगल है ऑप्टिस ट्राइंगल है आइसोसलेस ट्राइंगल है एक्यूट ट्राइंगल है स्केलिंग ट्राइंगल है राइट एंगल ट्राइंगल है और इक्विलेटर ट्राइंगल है इसके तीन आंसर होंगे इसके तीन आंसर देने की कोशिश करो इसमें एक आंसर नहीं होगा इसमें तीन आंसर होंगे तीन आंसर तीन आंसर हाँ अब सही जैसे स्मिथ चौधरी के तीन आंसर आ रहे हैं एफ ई सी स्मिथ चौधरी के तीन आंसर आ रहे हैं एफ ई सी एफ ई सी ठीक है एफ ई सी इसमें गलत पे नेगेटिव मार्किंग नहीं है इट्स अ गुड क्वेश्चन इट्स अ गुड क्वेश्चन फटाफट एफ ई सी एफ ई सी बहुत सारे बच्चे इस छोटे से क्वेश्चन में गच्चा खा रहे हैं बहुत सारे बच्चे है ना छोटा सा क्वेश्चन भी घुमा के ऐसे दे सकते हैं कि तुम्हें दिक्कत आना शुरू हो जाए हाँ सोच समझ के आंसर दो थोड़ा सा मैं रुका हूं ओके वेरी गुड सोच समझ के आंसर दो वेरी गुड वेरी गुड गुड हाँ ध्यान से देखो ये कौन कौन सा ट्राइंगल है वेरी गुड इसमें आपको इस क्वेश्चन में मल्टीपल ऑप्शन करेक्ट है मल्टीपल एक से ज्यादा ऑप्शन मतलब तीन आंसर करेक्ट है इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है और कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है और जो है दूसरा इसमें तुम्हें बताना है एक सही हो तो एक नंबर देना अगर दो सही लगाए तो दो नंबर देना तीन सही लगाए तो तीन नंबर देना ठीक है तो इसमें Uh, पहला है ये ऑब्वियसली ऑप्टियस नहीं होगा ऑप्टियस गलत है बेट ऑप्टियस नहीं होगा ठीक है ऑब्वियसली ऑप्टियस नहीं होगा देर इज नो ऑप्टियस ऑप्टियस नहीं है आइसोसलिस ट्राइंगल है आइसोस की आइसोसलिस की कंडीशन क्या होती है दो साइड बराबर होती है और इसमें दो साइड तो बराबर है तीसरी भी बराबर है वो अलग बात है तो नहीं आइसोसलिस ट्राइंगल है आइसोसलिस ट्राइंगल है तीसरी भी साइड बराबर है तीसरी साइड बराबर है है ना आइसोसलेस ट्राइंगल है तो ये आइसोसलेस ट्राइंगल ठीक है 
आइसोसलेस ट्राइंगल है तो आइसोसलेस में दो साइड बराबर होती है आइसोसलेस में दो साइड बराबर होती है और यहां पर दो साइड बराबर है दो साइड बराबर है ठीक है आइसोसलेस तो ये वाला सही है ये वाला सही है तो जिसने ये वाला टिक लगाया वो अपने आप को एक मार्क्स दे दो है ओके सबको गुड मॉर्निंग सब लोग जो है तो ये आइसोसलेस है और दूसरा इसमें तीनों एंगल एक्यूट है कोई भी ऑप्टिस और नाइनटी डिग्री नहीं है तो ये एक्यूट भी है इसका बी आंसर भी सही है क्योंकि इसमें ये ऑप्टिस एंगल ट्राइंगल नहीं है ये एक्यूट इसका सारा एंगल एक्यूट है तो ये एक्यूट ट्राइंगल भी है तो ए बी और इक्विलिट्रल भी है तो इसके तीन आंसर सही होंगे बाकी ये गलत होगा स्केलिन नहीं है राइट एंगल नहीं है तो इसका आंसर सही क्या होगा बी भी सही है और सी भी सही है और इसमें एफ सही है तो इसका सही आंसर होगा बी सी एफ बी सी एफ मुझे दिख रहा है मेरे स्क्रीन पे आ, बहुत सारे एक मैं स्क्रीन पे अगर स्क्रोल करूं तो बी सी एफ सी एफ तो किसी बच्चे का है आई थिंक हाँ एक अमृत अमृत का अमृत दिलीप का माही का माही का बी सी एफ आ रहा है और बाकी तीनों ऑप्शन किसी बच्चे के सही नहीं है एक दो बच्चे के तीनों ऑप्शन सही हैं, ठीक है तो जिसके एक ऑप्शन सही लगा है हाँ ये भी है हरियंत चौधरी का भी बीसीएफ सही है तो अब हा और दक्षा का तो आपने देख लो अगर तुम्हारा एक सही हो तो प्लस वन मार्क्स दो अगर दो सही हो तो प्लस टू मार्क्स दो और अगर तीन सही हो तो प्लस थ्री मार्क्स दो और नहीं अगर हम्म अगर सॉरी तीन सही हो तो थोड़ा सही करना तीन सही हो तो चार मार्क्स देना तीन सही इसके फुल मार्क्स चार है तीनों सही हो तो एक मार्क एक्स्ट्रा देना ठीक है इसमें अगर एक सही हो वन करेक्ट मैं लिख देता हूं मार्क भी करते दो वन करेक्ट है तो एक मार्क्स टू करेक्ट है तो अपने आप को देना दो मार्क्स और अगर तीन करेक्ट है अगर तीन करेक्ट है तो चार मार्क्स देना तब ये भी चार नंबर का हो जाएगा तो ये 20 मार्क्स का टेस्ट हो चुका है अभी तक 20 मार्क्स का 20 मार्क्स का टेस्ट हो चुका है 20 मार्क्स का टेस्ट हो चुका है यानी फाइव क्वेश्चन मैं पूछ चुका हूं और 17 मिनट हो चुके हैं क्लास को सिक्स क्वेश्चन कल के टॉपिक पे ये किस तरह के ट्राइंगल मैं बता चुका हूं तुम लोगों को किस तरह के ट्राइंगल ये किस तरह का ट्राइंगल है तुम्हें एक आंसर चूज करना है ट्राइंगल तुम्हारे कंप्यूटर स्क्रीन पे है बहुत ध्यान से देखो बहुत ध्यान से देखो तुम्हारे कंप्यूटर स्क्रीन पे ये ट्राइंगल है ये किस तरह का ट्राइंगल है राइट एंगल एक आंसर चूज करना है एक मिनट जूम करके राइट एंगल आइसोसलेस ट्राइंगल है ये राइट एंगल आइसोसलेस है एक्यूट एंगल आइसोसलेस ट्राइंगल है ऑप्टिस एंगल आइसोसलेस ट्राइंगल है सिक्स क्वेश्चन का डायग्राम ये है और आंसर इसमें से एक चूज करना है आंसर इसमें से एक चूज करना है तो राइट एंगल आइसोसलेस ट्राइंगल दिस इज क्वेश्चन नंबर सिक्स This is question number six. Six का आंसर अब लिखना This is question number six. Six का आंसर six के आंसर आ चुके हैं मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पे मार्क्स अपने एड करते जाओ और फाइनली मार्क्स कमेंट बॉक्स में भी पोस्ट कर देना या फाइनल जो कमेंट है उसमें मार्क्स पोस्ट कर सकते हो मुझे अच्छा लगता है सारे बच्चे के मार्क्स देख वेरी गुड सिक्स का आंसर सिक्स का आंसर सिक्स का आंसर ओके सिक्स बहुत इजी क्वेश्चन और मेरा स्क्रीन में सामने सबके बच्चों के आंसर दिख रहे हैं और करीब करीब सारे बच्चों के सही आंसर है तो सही आंसर ए ही है वेरी गुड ए इज करेक्ट आंसर और इसकी भी मार्किंग स्कीम सही पे प्लस फोर गलत किया हो तो माइनस वन अदरवाइज जीरो करेक्ट सही फोर करेक्ट प्लस फोर रॉन्ग माइनस वन एंड नो अगर आंसर किया हो तो जीरो वेरी गुड तो यह हम आज मैं छह क्वेश्चन पूछ चुका हूं तुम लोगों से अभी तक और सेवेंथ क्वेश्चन सेवेंथ क्वेश्चन ट्वेंटी एट विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज राइट एंगल आइसोसलेस ट्राइंगल विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज राइट एंगल आइसोसलेस ट्राइंगल इसमें से कौन सा राइट एंगल आइसोसलेस ट्राइंगल है इसमें से कौन सा राइट एंगल आइसोसलेस ट्राइंगल है यानी पूरा क्वेश्चन मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूं इसमें से कौन राइट एंगल आइसोसलेस ट्राइंगल है सेवेंथ क्वेश्चन शुरू हो चुका है सेवेंथ क्वेश्चन शुरू हो चुका है बस बस सेवन फोर्ट जस्ट आज 28 मार्क्स का टेस्ट हो चुका है बहुत टेस्ट ले लिया मैंने चलो 28 मार्क्स का टेस्ट हो चुका है अभी तक तो फोर्टी मार्क्स का भी ले सकता हूँ तीन क्वेश्चन और फोर्टी मार्क्स का हो जाएगा हाँ सेवन क्वेश्चन का आंसर दो सेवन क्वेश्चन का आंसर दो ए बी सी में से ए 
एबीसीडी चार ऑप्शन है मैं जूम आउट कर रहा हूं इसको थोड़ा सा चार ऑप्शन है इसमें क्वेश्चन को पहले जूम इन विच अमंग द फॉलोइंग इज राइट एंगल विच अमंग द फॉलोइंग इज राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल आंसर है तुम्हारे स्क्रीन पे ए बी सी और डी कौन सा राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल है कौन सा राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल है सेवंथ का कौन सा आई थिंक स्क्रीन पे दिख रहा होगा एक बार क्वेश्चन जूम इन कर देता हूं विच अमंग द फॉलोइंग इज राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल इसमें से चार क्वेश्चन है ए बी सी एन डी ए बी सी एन डी चार ए बी सी एन डी ओके ओके हिंदी में ओके तो सब बच्चों को समझ आ रहा है है ना आइसोसलेस ट्राइंगल का मतलब होता है हिंदी में आइसोसलेस ट्राइंगल का गुजरात बोर्ड के स्टूडेंट के लिए मुझे आ, ये क्योंकि गुजरात बोर्ड के काफी स्टूडेंट हैं तो मैं उनके लिए हिंदी में बोल सकता हूँ और हिंदी और गुजराती शब्द करीब करीब एक जैसे होते हैं आइसोसलेस का मतलब होता है आइसोसलेस का मतलब होता है जिनकी दो साइड सेम होती है दो भुजा सेम क्या कहते हैं आइसोसलेस को गुजराती में हिंदी में तो पता है आ, हिंदी में कहते हैं एक समद्वी बाहू मतलब जिनकी दो दो भुजाएं से हो जैसे नहीं ट्रेडिशनल जो है वो नहीं होता है जिसकी बाहू भुजा कहते हैं ना भुजा बाहू तो ए, दो एक जैसी भुजा समद्वी बाहू आई थिंक हिंदी इज कॉम्प्लिकेटेड आइसोसलेस इज इजी वर्ड मगर समद्वी बाहू और आई थिंक समद्वी बाहू दिस इज हिंदी वर्ड I just try to write समद समद द्वी द्वी बाहु बाहु सम मतलब सेम इसका मतलब मैं हिंदी तुम्हें पढ़ना शुरू कर रहा हूं सम मतलब सेम द्वी मतलब टू एंड बाहु मतलब साइड्स तो दिस इज समी बाहु एंड फॉर तीनों अगर साइड सेम है तो आई थिंक गुजराती वर्ड होता है या हिंदी वर्ड मुझे पता है सम बाहु सम त्रिबाहु नहीं सम बाहु होता है मतलब जिसकी तीनों साइड से हो आई थिंक इंग्लिश वर्ड ज्यादा अच्छे होते हैं आइसोसलेस ट्राइंगल तो इसमें कौन सी कौन सी ट्राइंगल ऐसी है जो राइट एंगल आइसोसलेस ट्राइंगल है आइसोसलेस मतलब जिसकी दो बुझाएं समान हो और एंगल कोण उसका नाइनटी डिग्री हो ओके तो इसका एक आंसर सही है सेवन का एक आंसर सही है दो आंसर सही है जो सॉरी 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 चूज ऑल द आंसर तो मल्टीपल आंसर सही होंगे मल्टीपल आंसर सही होंगे वेरी गुड तो मैं ऑप्शन दिखा दे रहा हूं मल्टीपल ऑप्शन सही होंगे इसमें ठीक है तो जिसकी दो साइड सेम हो समी बाहू समी बाहू इन गुजराती समी बाहू या हिंदी यू कैन से समी बाहू जिसकी दो बुझाए दो साइड सेम होती है आइसोसलेस थोड़ा सा प्यारा वर्ड है उसका मीनिंग निकलता है ना समी बाहू सेम टू साइड्स है ना सेम टू साइड्स तो दैट इज ओके अभी बोल रहे चलो दो मिनट रुक जाओ दो मिनट का पॉज है तो यहां पे एक और सब फटाफट गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स जितने भी बच्चों ने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें प्लीज ताकि आप लोगों को हम लोग नोट्स प्रोवाइड करवा सके जो भी आपका स्टडी मटेरियल है हम लोग प्रोवाइड करवा सके तो अभी भी मेरी रिक्वेस्ट है जिन जिन बच्चों ने अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और अगर सब्सक्राइब कर लिया तो यस कमेंट में यस करके बात करें ये सब्सक्राइब इसलिए कर लीजिए बच्चों ताकि आप लोगों को बस हम लोग स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करवा पाए हमारा स्टडी मटेरियल तैयार हो गया अभी प्लीज सब लोग सब्सक्राइब करें चैनल को थैंक यू okay <clears throat> so very good okay uh, this is right angle isosceles triangle right angle isosceles triangle right angle isosceles triangle to isme do option hai samadhi bahu and uh, uh, right angle ka matlab hota hai 90 degree ka angle hona chahiye samkon jise kehte hain अगर गुजराती मीडियम का कोई है 
तो सम को तो पहले देखते हैं ये पहला ऑप्शन ये राइट एंगल तो है मगर इसकी दो साइड सेम नहीं है तो ये नहीं हो सकता ठीक है यहां पर ये राइट एंगल है राइट right एंगल है और दोनों साइड सेम है ऐसे निशान लगा हुआ है तो दोनों साइड सेम है ये सेम का निशान होता है है ना ये साइड और वैसे भी मेजर करोगे तो ये साइड सेम आएंगी तो दिस इज द आंसर एक तो बी आंसर हो गया ठीक है अगर ऐसे लिखा हो तो दीज टू साइड का सेम ये दोनों साइड सेम होगी अगर ऐसे लिखा हो ऐसे ही सी में अगर बात कर ले तो सी में तो राइट right एंगल तो है मगर दोनों साइड सेम नहीं है और डी ऑप्शन है उसमें भी दो साइड सेम है और राइट right एंगल तो आंसर इसका होगा बी और डी बी और डी बी और डी सेल्फ मार्किंग स्कीम है जिसने एक आंसर लगाया जिसने बी है उसको अपने आप को प्लस टू दे देना जिसने बी या डी जिसने डी या बी लगाया है उसको प्लस टू मिलेगा जिसने डी बी एंड डी लगाया है दोनों लगाए हैं तो अपने आप को प्लस फोर देगा एंड नो नेगेटिव मार्किंग और नो नेगेटिव मार्किंग जिसके बी और डी दोनों हैं वो अपने आप को प्लस फोर दे दे जिसके बी और डी दोनों हैं वो अपने आप को प्लस फोर दे दे ठीक है वेरी गुड बच्चों मजा आ रही है तुम्हें टेस्ट देने में वेरी गुड सेवन क्वेश्चन हो चुके हैं और मैं दो क्वेश्चन और पूछने के मूड में हूं सेवेंथ क्वेश्चन हो चुका है तो इससे एट्थ क्वेश्चन एट्थ क्वेश्चन दो क्वेश्चन और पूछने के मूड में एट्थ क्वेश्चन ये सेवन क्वेश्चन था दो क्वेश्चन तो टेन uh, क्वेश्चन के बाद ही फोर्टी मार्क्स का टेस्ट हो जाएगा तो इजी रहेगा ना फोर्थ क्वेश्चन अब तुम्हारे कंप्यूटर स्क्रीन पे आ गया है दिस इज एम एन ओ एम एन ओ ये साइड है फाइव फाइव फोर ध्यान से वन ट्वेंटी सेवन डिग्री ये वन ट्वेंटी सेवन डिग्री है और सामने की साइड फोर है सामने की साइड फोर है तो इसमें से एक आंसर चूज करना है ये क्या है चूज वन आंसर इट इज ऑप्यूस एंगल इक्विलेट्रल ट्राइंगल बहुत आसान क्वेश्चन ऑप्टूस एंगल आइसोसलिस ट्राइंगल ऑप्टूस एंगल स्केल इन ट्राइंगल ऑप्टूस एंगल ये कौन सा ट्राइंगल है बहुत आसान सवाल पांच पांच चार है इट इज ऑप्टूस एंगल इक्विलेट्रल ट्राइंगल फिफ्थ का आंसर एट्थ का सॉरी एट्थ का आंसर एट्थ का आंसर मार्क्स तुम लोग सबसे बाद में बताना कि फोर्टी में से कितने मार्क्स मिले हैं चालीस में से कितने मार्क्स मिले हैं एकदम लास्ट में बताओगे फोर्टी में से कितने मार्क्स मिले हैं एकदम लास्ट में ठीक है तो इसमें एट्थ क्वेश्चन में एट्थ क्वेश्चन में ये किस तरह का ट्राइंगल है ऑप्टूस एंगल इक्विल ट्राइंगल ऑप्टूस एंगल आइसोसलेस ट्राइंगल ऑप्टूस एंगल स्केल इन ट्राइंगल ऑप्टूस एंगल स्केल इन ट्राइंगल ये किस तरह का ट्राइंगल है ठीक है ये किस तरह का ट्राइंगल है ऑप्टूस एंगल इक्विल ट्राइंगल ऑप्टूस एंगल आइसोसलेस ट्राइंगल और ऑप्टूस एंगल स्केल इन ट्राइंगल एट्थ का एट्थ के आंसर मेरे सामने आ चुके हैं और कुछ लोग एट्थ में भी मल्टीपल लगा रहे हैं एट्थ लिखा हुआ है साफ साफ भाई चूज वन आंसर तो दो आंसर क्यों चूज कर रहे हो हर जगह दो आंसर नहीं होते हैं एक आंसर चूज करना ये मल्टीपल ऑप्शन नहीं है सिंगल ऑप्शन है तो एक ही आंसर चूज करना है इसमें ठीक है एक ही आंसर चूज करना और ज्यादातर लोगों के एट्थ के आंसर ठीक आ रहे हैं वेरी गुड इट इज ऑप्टिस एंगल ऑप्टिस एंगल इक्विलेटर हो नहीं सकता इक्विलेटर में तीनों साइड सेम लेंथ की होती है इसमें दो ही साइड है तो ऑप्टिस एंगल आइसोसलेस है आइसोसलेस में दो साइड सेम होती है ये दो साइड सेम होती है तो यहाँ पर दो साइड सेम है आइसोसलेस ट्राइंगल है ऑप्टिस एंगल स्केलिंग नहीं है तो ये हो गया ओके दिस वॉज क्वेश्चन नंबर एट और क्वेश्चन नंबर एट था एट था क्वेश्चन नंबर नाइन्थ और टेंथ दो क्वेश्चन और मैं पूछ लेता हूँ दो क्वेश्चन और मैं पूछ लेता हूँ ठीक है क्वाजिलेक्चुअल के बारे में थोड़ा सा मैंने पहले डिस्कस किया था बट uh, अभी आज की क्लास में थोड़ा सा और क्वारिलेटर के बारे में बताऊंगा ठीक है ये क्वेश्चन एक बार फिर से वन टू एंड दो क्वेश्चन रह गए आज के तो दो क्वेश्चन मैं पीछे से कहीं से पूछूंगा पिछले टॉपिक्स में से लिटिल बिट डिफिकल्ट क्वेश्चन एक आध अच्छे क्वेश्चन पूछ लेता तो बहुत डिफिकल्ट वाले ये है This is question number नाइन्थ Zoom in करता हूं This is question number नाइन्थ Last टॉपिक्स एक सेकेंड दिस मोमेंट आई थिंक ये क्वेश्चन नाइन्थ लेता हूं फिर उसको टेंथ ले लूंगा दिस इज नाइन्थ लिटिल बिट दिमाग वाला 
if the sum of two angles is greater than 180 degree then which of the following <coughs> not possible for the two angles agar do angle hai thoda sa difficult sawal agar do angle hai jinka sum 180 degree se jyada hai theek hai 180 degree se jyada hai to kaun si cheez possible nahi hai कौन सी चीज पॉसिबल नहीं है यहां पे वन रिफ्लेक्स की जगह राइट एंगल कर दो आई थिंक देयर शुड बी राइट एंगल है ना राइट एंगल राइट एंगल एंड वन एक्यूट एंगल मल्टीपल ऑप्शन हो सकता है इसका अगर मोर देन 180 डिग्री है मोर देन अगर सम मोर देन 180 डिग्री है वन रिफ्लेक्स के के राइट एंगल है रिफ्लेक्स एंगल कुछ नहीं होता राइट एंगल वन राइट एंगल एक से ज्यादा मल्टीपल ऑप्शन में भी करेक्ट मोर देन वन में भी करेक्ट मोर देन वन मोर देन वन में भी करेक्ट ओके तो शुरू करते हैं वन ऑप्टिक्स एंगल एंड वन एक्यूट एंगल ऑप्टिक्स मतलब 90 से ज्यादा 90 से ज्यादा जो है कुछ ले लो हम 90 से ज्यादा 100 ले लेते हैं तो 100 डिग्री ऑप्टिक्स हो गया और वन ऑप्टिक्स एंगल ये कह रहा है सम ऑफ टू एंगल इज ग्रेटर देन 180 डिग्री ठीक है तो पहले ए को चेक करते हैं ए को चेक करते हैं व्हिच ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पॉसिबल not possible तो एक obtuse angle और one acute angle one acute angle कितना हो गया acute angle अगर ले लो कुछ भी हो सकता है acute angle 30 degree तो यहाँ पे सम 130 degree हो रहा है तो ये possible नहीं है ठीक है ये possible नहीं है तो this is not possible which is which is following as not possible for two angles तो ये possible नहीं है तो ये भी एक option हो सकता है one right angle and one is acute angle तो 90 डिग्री राइट एंगल हो गया एक्यूट कोई भी ले लो 30 ठीक है सम ऑफ टू एंगल इज ग्रेटर देन इसका भी ग्रेटर देन नहीं होगा तो ये भी पॉसिबल है ठीक है मोर देन 180 डिग्री वन राइट एंगल एंड वन एक्यूट एंगल तो द सम ऑफ टू एंगल इज ग्रेटर देन तो ये भी पॉसिबल नहीं है टू ऑप्टिक्स एंगल ठीक है तो ये पॉसिबल है टू ऑप्टिक्स मतलब टू ऑप्टिक्स पर ना 100 ले लो प्लस 100 टू ऑप्टिक्स एंगल है तो उनका सम हमेशा 180 डिग्री से ज्यादा आएगा और टू राइट एंगल है तो तीन पॉसिबल नहीं है ठीक है देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पॉसिबल ओके तो इसका मतलब तो अगर पॉसिबल होता तो सिर्फ एक आंसर होता विच ऑफ द फॉलोइंग पॉसिबल कहता तो सी ऑप्शन होता मगर नॉट पॉसिबल कह रहा है तो इसमें तीन आंसर होने चाहिए तो मेरे हिसाब से देयर आर थ्री ऑप्शन ए बी एंड डी ए बी एंड डी ठीक है ए बी एंड डी इसमें मार्किंग की स्कीम कैसे रखोगे जिसने एक लगाया है जिसका ए सही है एक आंसर सही है वो एक दो इसका दो आंसर सही है वो अपने आप को दो दे दो और जिसके तीनों आंसर सही है वो चार दे ठीक है तो अगर यहां पे ये ऐसे बोल रहा होता कि which of the following is possible तो होता है two obtuse angle मगर not possible बोल रहा है ठीक है तो multiple option हो गया तो ये नौ question हो गए हैं और class का time भी काफी हो गया है और एक आखरी question और फिर खत्म करता हूँ एक last question एक last difficult question देके खत्म करता हूँ last difficult question मेरे पास कोई difficult question है I am searching this ये वाला जो पहले लिया था ये difficult है क्वेश्चन है ज़ूमिंग करके मेजर दिस इज़ लास्ट क्वेश्चन 40 मार्क्स का टेस्ट हो चुका है मेजर ऑफ़ टू एंगल्स बिटवीन आवर एंड एंड मिनट एंड फॉर अ क्लॉक एट नाइन ओ क्लॉक मेजर ऑफ़ टू एंगल 
मेजर ऑफ टू एंगल नौ जब बज रहा होगा तो दो एंगल कौन कौन से होंगे बहुत आसान सवाल है नौ जब बज रहा होगा तो दो एंगल कौन कौन से होंगे लास्ट क्वेश्चन टेंथ का आंसर दो नौ जब बज रहा होगा तो दो एंगल कौन कौन से होंगे नौ जब बज रहा होगा तो दो एंगल कौन से होंगे ऑप्शन ए लास्ट क्वेश्चन का आंसर टेंथ क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन का आंसर दो फिर क्विज ओवर फोर्टी मार्क्स की क्विज हो चुकी है लास्ट क्वेश्चन का आंसर दो देन क्विज ओवर लास्ट क्वेश्चन का आंसर दो देन क्विज ओवर आंसर लास्ट क्वेश्चन टेंथ का बी यस टेंथ का बी टेंथ का लास्ट क्वेश्चन बी एनर्जेटिक इतना डिफिकल्ट नहीं है नौ जब बज रहा होगा नौ बजेगा तो मिनट वो आवर वाली ये नौ पे होगा और मिनट वाली सुई ऐसे होगी ठीक है ये मिनट वाली सुई ऐसे होगी तो ये वाला जो एंगल होगा वो नाइनटी डिग्री होगा और ये वाला दूसरा जो एंगल होगा वो टू सेवेंटी डिग्री वाला 270 डिग्री तो इसका ऑप्शन आएगा बी 90 डिग्री एंड 270 डिग्री सेम मार्किंग स्कीम प्लस फोर माइनस वन एंड जीरो अब तक तो मार्किंग स्कीम समझ गए होंगे प्लस फोर माइनस वन एंड जीरो ओके नो वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड तो क्विज खत्म हो गई दस अब सभी दस अभी जब मार्क्स अपने लिखोगे अब मार्क्स लिखने का जो तरीका है मार्क्स लिखने का मेथड है ठीक है मार्क्स लिखने का तरीका मैं लास्ट में बताता हूं मार्क्स लिखने का तरीका ओके साइड में मार्क्स लिखने का जो मेथड है वो नेम अपना नाम लिखना नेम और फोर्टी मार्क्स का टेस्ट हो चुका है तो किसी को अगर थर्टी मिले हैं फोर्टी में से तो थर्टी आउट ऑफ फोर्टी चालीस नंबर का टेस्ट हो चुका है तो मार्क्स अपने पोस्ट कर सकते हो मार्क्स अपने बाद में कमेंट भी कर सकते हो तो क्विज इज ओवर अब हम इस चैप्टर के लास्ट के कुछ टॉपिक शुरू करते हैं सिक्स का लाइन सिक्स के दो चैप्टर खत्म हो गए एक लाइन है एंगल है और एक कुछ और ट्राइंगल सिंपल ज्योमेट्रिकल शेप वाला बुक में बाद में देखोगे अब सेवेंथ का लाइन एन एंगल शुरू करना होगा नेक्स्ट क्लास से सेवेंथ का लाइन एन एंगल सेवेंथ का लाइन एन एंगल समझने के लिए सिक्स का लाइन एन एंगल अच्छी तरह से आना चाहिए कुछ छोटे टॉपिक और है वो इसमें और फिनिश करता हूं मैं uh, कुछ थ्री शेप्स को आइडेंटिफाई करना है उसके ऊपर ये <coughs> ये कुछ थ्री शेप्स है इनको हमें आइडेंटिफाई करना है छोटा टॉपिक और इसके बाद एक क्वाजुलेट्रल का लास्ट टॉपिक और चैप्टर खत्म है ना ज्योमेट्री का जितना भी डिस्कशन है वो खत्म हो जाएगा सिक्स क्लास में जितना भी ज्योमेट्री का डिस्कशन है वो खत्म हो जाएगा ठीक है तो इसमें डिफरेंट ज्योमेट्रिकल शेप को हमें आइडेंटिफाई करना है डिफरेंट ज्योमेट्रिकल वेरी गुड बहुत अच्छे मार्क्स आ रहे हैं सब लोग अपने मार्क्स एंटर कर दो उमेश पटेल फोर्टी मार्क्स वेरी गुड बहुत अच्छे मार्क्स वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड तो मार्क्स पोस्ट कर दो Now, एक एक को हम देखते हैं ये डिफरेंट तरह के थ्री डायमेंशन शेप है चलो मार्क्स पोस्ट करते रहना और लेक्चर में आ जाओ ये डिफरेंट तरह के थ्री डायमेंशन शेप है आई थिंक दिख रहे होंगे डिफरेंट तरह के थ्री डायमेंशन शेप है दीज आर डिफरेंट टाइप ऑफ थ्री डायमेंशन शेप ये अलग अलग तरीके के तीन थ्री डायमेंशन यानी जिसकी तीन डायमेंशन होती है तीन विमा होती है थ्री डायमेंशन शेप है तो यहां पर ये पहला शेप है है ना ये ये दूसरा शेप है तीसरा एक एक करके एनालाइज करते हैं है ना स्पेयर तो एक एक शेप को ये जो शेप हम पहले पढ़ चुके हैं इसका बेस ऐसे स्क्वायर के शेप का है और एक पिरामिड टाइप का है ठीक है इसको पिरामिड कहते हैं पिरामिड ठीक है एंड दिस इज स्क्वायर पिरामिड स्क्वायर पिरामिड ऐसे अलग से तो ये हो गया स्क्वायर पिरामिड ये वाला स्क्वायर क्योंकि इसका बेस स्क्वायर है बेस स्क्वायर है तो ये क्या हो जाएगा स्क्वायर पिरामिड ठीक है स्क्वायर पिरामिड ये शेप है पहला शेप है दूसरा शेप देखो दूसरा हमें देखना है रेक्टेंगुलर प्रिज्म रेक्टेंगुलर प्रिज्म ठीक है रेक्टेंगुलर पिरामिड में क्या होता है एक साइड तो स्क्वायर हो गया एक साइड स्क्वायर हो गया बाकी तीन साइड ऐसे ट्राइंगल से तो तुम्हें उसका नाम पता होना चाहिए तो पहला नाम हो गया स्क्वायर पिरामिड स्क्वायर पिरामिड नेक्स्ट uh, है रेक्टेंगुलर प्रिज्म रेक्टेंगुलर प्रिज्म रेक्टेंगुलर प्रिज्म तो ये रेक्टेंगुलर प्रिज्म है इसको क्यूबाइट भी कहते हैं बट इसको रेक्टेंगुलर प्रिज्म भी कह सकते हैं तो मैं नाम पता होना चाहिए इट इज रेक्टेंगुलर प्रिज्म रेक्टेंगुलर प्रिज्म ठीक है दिस इज रेक्टेंगुलर प्रिज्म पढ़ने पर भी ध्यान दो मार्क्स आ गए बहुत अच्छे वेरी गुड खुश हो जाओ मगर आगे का टॉपिक क्योंकि ये टॉपिक समझोगे तो आगे फिर टेस्ट अच्छी तरह से दे पाओगे 
क्योंकि यहाँ पे टॉपिक वाइज टेस्ट है मेरे जो टेस्ट है वो टॉपिक वाइज है हर टॉपिक के टेस्ट है तो उस टॉपिक पे टेस्ट है तो इस टॉपिक को ठीक से पढ़ो रेक्टेंगुलर प्रिज्म रेक्टेंगुलर प्रिज्म ओके ये हो गया रेक्टेंगुलर प्रिज्म फिर है ट्राइंगुलर प्रिज्म वो भी दिख रहा होगा दिस इज ट्राइंगुलर प्रिज्म ये ऊपर नीचे ट्राइंगल है ऊपर भी ट्राइंगल है और नीचे भी ट्राइंगल है ऊपर नीचे ट्राइंगल है तो दिस इज ट्राइंगुलर प्रिज्म अगर साइड में ऐसे रेक्टेंगल हो तो रेक्टेंगुलर प्रिज्म हो गया देन ट्राइंगुलर प्रिज्म देन ट्राइंगुलर प्रिज्म देन वी विल टॉक अबाउट ये ट्राइंगुलर प्रिज्म हो गया ठीक है फिर आखिरी बचा सबको पता होगा स्फेयर आखिरी बचा है स्फेयर तो स्फेयर क्या होता है वो सबको पता होगा घर पे बहुत सारे स्फेयर स्फेरिकल शेप स्फेरिकल शेप हमारे लिए बहुत कॉमन है स्फेरिकल शेप हमारे लिए बहुत कॉमन है दिस इज स्फेरिकल शेप और स्फेरिकल शेप है स्फेरिकल शेप और लास्ट में हम लोग बात कर लेते हैं सिलेंड्रिकल शेप की सिलेंड्रिकल शेप की दिस इज सिलेंड्रिकल शेप सिलेंड्रिकल शेप तो ये इस चैप्टर में हमने अलग अलग शेप आइडेंटिफाई किए एक टॉपिक अलग से होगा जोमेट्री में मैं वहां पर इसका सरफेस एरिया वॉल्यूम ये सब फाइंड करेंगे अभी इस चैप्टर में देखोगे तो तुम्हारा सिंपल जोमेट्रिकल शेप वाले चैप्टर में देखोगे तो तुम्हें सिर्फ उस जोमेट्रिकल फिगर का आइडिया होना चाहिए 41 मिनट हो चुके हैं लाइव क्लास को और लास्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ का ये चैप्टर पूरी तरह से बाइंड अप हो जाए आज लास्ट डिस्कशन है सिक्स के इस चैप्टर का फिर सेवेंथ का कल लाइन एंड एंगल हो जाएगा सेवेंथ एंड उसके पहले सिक्स की जितनी भी लाइव क्लासेस है वो रिवाइज करूंगा रिवाइज करेंगे हम लोग उसको रिवाइज करने का जो तरीका है वो मैं थोड़ा सा भी बता दूंगा रिवाइज कैसे करेंगे वो तरीका मैं एक्सप्लेन कर दूंगा ठीक है ओके एंड द लास्ट इज क्वाजी लिटरल अब लोग बात करते हैं क्वाजी लिटरल तो क्वाजी लिटरल का थोड़ा सा डिस्कशन हम कर चुके हैं क्वाजी लिटरल क्वाजी लेक्चरल बेसिकली अच्छा आज से सारे बच्चे ध्यान से सुन रहे हैं आज से नाइन्थ और टेंथ की भी मैथ्स की क्लास शुरू होने जा रही है तो मैं एक चीज बताऊं एक चीज बहुत इंटरेस्टिंग है जिस बच्चे को सिक्स सेवेंथ एट्थ का नहीं आता नाइन्थ में बहुत दिक्कत आती है नाइन्थ में भी यही टॉपिक हो जाएगा लाइन्स एंड एंगल करके यही टॉपिक यही टॉपिक लाइन्स एंड एंगल वाला टॉपिक सिक्स में भी है सेवेंथ में भी है और फिर अगेन नाइन्थ में भी है तो जो बच्चा नाइन्थ में डायरेक्ट पढ़ेगा उसको समझ नहीं आएगा तुम लोग जैसे सिक्स सेवन का तुमने लाइन एंड एंगल अगर पढ़ लिया सिक्स का पढ़ लिया है अगर तुम्हें इंटरेस्ट हो तो नाइन्थ का लाइन भी एंगल एंगल भी देखना वो भी तुम्हें समझ में आएगा क्योंकि बेसिक समझ में आएंगे तो वो भी तुम्हें समझ में आएगा तो तुम्हें पता होना चाहिए तुम्हें किस लो लेवल से किस हाई लेवल तक जाना है नाइन्थ में थोड़ा सा हाई लेवल होगा थोड़े से डेरिवेशन हो गए वगैरह होंगे मगर जिसको बेसिक आता है वो कुछ भी समझ सकता है है ना ऐसे सिक्स सेवन एट नाइन कुछ नहीं होता तो अभी लाइव क्लास का ही फायदा तुम किसी भी क्लास की लाइव क्लास अटेंड कर सकते हो तो वहां पर भी क्योंकि यहाँ पर स्टूडेंट की स्ट्रेंथ कितनी भी हो जाए जैसे अभी जो क्लासरूम में हंड्रेड स्टूडेंट नहीं हो सकते थे मगर अभी बीच में हंड्रेड स्टूडेंट स्टूडेंट तक भी हो गए थे लाइव क्लास में तो कितनी भी हो जाए कितने भी स्टूडेंट बैठ सकते हैं है ना तो लाइव क्लास की कोई लिमिटेशन नहीं है तो तुम किसी भी क्लास में नाइन्थ में भी चले जाओ नाइन्थ में भी जाके वो तो सेम टॉपिक में नाइन्थ में भी पढ़ाऊंगा तो अगर शाम को नाइन्थ के लेक्चर भी देखते हैं तो वो तुम देख सकते हो है ना नाइन्थ के लेक्चर आई थिंक फाइव टू सिक्स नाइन्थ के लेक्चर होंगे फाइव टू सिक्स और फोर टू फाइव टेंथ का लेक्चर होगा टेंथ में मैं ट्रिग्नोमेट्री डिस्कस करूंगा बफरिंग थोड़ी सी बफरिंग तो होगी आई बल बैटन से ठीक है बफरिंग क्षेत्र अगर बफरिंग ज्यादा हो तो बताना वो शायद तुम्हारे नेटवर्क से भी हो सकती है तुम्हारे खुद के नेटवर्क से होगी नेटवर्क की स्पीड कभी कभी स्लो होती है और कभी कभी फास्ट होती है ठीक है तो जब भी बफरिंग वगैरह हो रही हो तो वो है ना उसको थोड़ा सा वेट कर लेना और नहीं तो फिर दोबारा रिवाइज कर सकते हो और ज्यादा प्रॉब्लम हो तो बताना अभी मेरी तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है मेरा नेटवर्क मतलब सही है मेरा नेटवर्क सही है ओके तो विल स्टार्ट विल स्टार्ट क्वाजिटल ये टॉपिक है और ये टॉपिक मतलब ऑब्वियसली आई थिंक एट्थ क्लास के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है है ना एट्थ क्लास में क्वाजिटल डिटेल में है तो अभी खाली बेसिक इंट्रोडक्शन है मगर बेसिक पता हो तो बाकी सब तुम समझ सकते हो बेसिक अगर पता हो तो बाकी समझ सकते हो थैंक यू थैंक यू फॉर टी बेसिक पता तो समझ सकते हो लेट्स स्टार्ट क्वाड से क्लियर है क्वाड का मतलब होता है फोर क्वाड इलेक्ट्रल क्वाड का मतलब होता है फोर 
ठीक है क्वारिलेट्रल फोर्स है तो स्टार्ट करते हैं ये कोई भी क्वारिलेट्रल है ये कोई भी क्वारिलेट्रल है किसी भी शेप का इस तरह से क्वारिलेट्रल है इसको हम क्वारिलेट्रल कहेंगे ए बी सी डी इज क्वारिलेट्रल ए बी सी डी इज क्वारिलेट्रल ये इसमें अलग अलग टाइप के एंगल्स होंगे ये ऑप्टिव्स एंगल है ये एक्यूट एंगल है ये भी एक्यूट एंगल है ये 90 डिग्री लग रहा है और कोई भी एंगल हो सकता है अभी एंगल्स की बात नहीं करेंगे ये क्वारिलेट्रल हो गया ये क्वारिलेट्रल हो गया अलग अलग तरह के क्वारिलेट्रल हो गए ये क्वारिलेट्रल हो गया यहाँ पे पी क्यू आर एस मैंने क्वारिलेट्रल बनाया ठीक है यहां पर एक टर्म हम डिफाइन करेंगे थोड़ी देर में एक और क्वारिलेट्रल देख लो ये भी क्वारिलेट्रल है तो यहाँ पे टर्म डिफाइन करेंगे कॉन्वेक्स क्वारिलेट्रल और कॉन्केव क्वारिलेट्रल क्वारिलेट्रल के बारे में मैंने शुरू में बताया था अब जैसे हायर क्लासेस में जाओगे तो नई नई चीज आती जाएंगी तो इसमें नई चीज आ गई कॉन्वेक्स कॉन्वेक्स क्वारिलेट्रल कॉन्केव क्वारिलेट्रल कॉन्वेक्स कॉन्वेक्स एंड कॉन्केव ये एक नई चीज पता होनी चाहिए ठीक है कॉन्वेक्स कॉन्वेक्स वेक्स का मतलब होता है उभरा हुआ है ना वैक्स अभी जो लोग आई थिंक साइंस में लाइट वगैरह पढ़ रहे होंगे वहां पे कॉन्वेक्स मिरर या कॉन्केव मिरर होता है कॉन्वेक्स वैक्स का मतलब होता है उठा हुआ केव का मतलब होता है गड्ढा अंग्रेजी बहुत सिंपल है ठीक है कॉन्केव और हिंदी में मुझे पता है गुजराती में तुम देख लेना कॉन्वेक्स को कहते हैं उत्तल उत्तल का मतलब होता है उठा हुआ कुछ वर्ड का मतलब सेम होता है चाहे इंग्लिश बोलो चाहे हिंदी बोलो अगर किसी भी वर्ड का मतलब में जाओगे मीनिंग जाओगे ठीक है वो सेम होगा जैसे अगर हम एग बोले और अंडा बोले सभी का मतलब तो वही है अंडे बस मतलब समझ में आना चाहिए तो अगर तुम किसी भी लैंग्वेज में जाओगे गुजराती में हिंदी में वैक्स का मतलब होता है उठा हुआ उत्तल उत्तल मैं बोल रहा हूं उत्तल हिंदी में कहते हैं उसी तरह गुजराती क्योंकि गुजराती वर्ड हिंदी से आए हैं गुजराती में डायरेक्ट साइंस के कुछ वर्ड नहीं है गुजराती के वर्ड जो है वो हिंदी से आए तो गुजराती में अगर कोई स्टूडेंट है तो उत्तल कहते हैं और इसको कौन केव को कहते हैं अवतल मतलब मतलब सेम होता है केव का मतलब होता है गड्ढा केव केव गुफा नहीं तो गड्ढा वैक्स का मतलब होता है उठा हुआ तो यहां पर हम डिसाइड करेंगे कौन सा कौन है कौन सा कौन है तो ये जो है ये कॉन्केव कॉर्डिलेट्रल है गड्ढे वाला कॉर्डिलेटर है कॉन्केव कॉर्डिलेट्रल है ठीक है यहाँ पे गड्ढा देखना कॉन्केव है ठीक है कॉन्केव है और उसके बाद ये कॉन्वेक्स है इसमें गड्ढा नहीं है इसमें उठा हुआ कोई भी एक साइड देखो एक साइड में किसी भी एक साइड में अगर गड्ढा है बाकी सब साइड नहीं देखेंगे एक साइड में अगर गड्ढे जैसा है तो कॉन्केव उसके लिए जैसे अभी हमने पढ़ा था ना राइट एंगल ट्राइंगल ऑप्टिव ट्राइंगल ये तो राइट एंगल ट्राइंगल में एक एंगल 90 डिग्री होना चाहिए तीनों 90 डिग्री नहीं हो सकते एक अगर 90 डिग्री है तो राइट एंगल हो जाएगा ठीक है एक अगर एक्यूट है तो एक्यूट हो जाएगा वैसे तीनों एक्यूट हो सकते हैं एक अगर ऑप्टिव है बाकी दोनों एंगल से मतलब नहीं है एक अगर ऑप्टिव है तो ऑप्टिव एंगल हो जाएगा यहां पर बाकी सब साइड से मतलब नहीं है ये वाली साइड में गड्ढा है ये गड्ढा हो गया ना ये वाली साइड में गड्ढा है तो कॉन्केव है ठीक है कॉन्केव है और भी यहां पर ये साइड में भी गड्ढा है ठीक है ये भी कॉन्केव है ये साइड में देखो या इसका जो एक एंगल है बाकी छोड़ो बाकी अगर एक एंगल ऑप्टिवस एंगल है कोई भी एक एंगल ऑप्टिवस एंगल है तो कॉन्केव हो जाएगा कोई भी एक एंगल ऑप्टिवस एंगल है तो कॉन्केव हो जाएगा ठीक है तो ये मैंने कॉन्केव और ये सब कॉन्वेक्स के एग्जांपल है यहां पर ठीक है ऑप्टिवस नहीं मैं वर्ड गलत बोल गया ऑप्टिवस नहीं कोई भी एक एंगल अगर वन से ज्यादा है मोर देन वन एटी ऑप्टिक्स नहीं कहना चाहिए मुझे कोई भी एक एंगल अगर वन एटी से ज्यादा है जैसे यहां पर एक एंगल वन एटी से ज्यादा है ये भी एंगल वन एटी से ज्यादा है कोई भी एक एंगल अगर वन एटी से ज्यादा है तो क्या हो जाएगा कौन के हो जाएगा कोई भी एंगल अगर 180 से ज्यादा है तो कॉन्केव हो जाएगा यहां पे कोई भी एंगल वन एटी से ज्यादा नहीं है तो ये कॉन्केव नहीं होगा ये कॉन्वेक्स होगा ठीक है और यहां पर जैसे एक एंगल 180 से ज्यादा हो गया तो कॉन्केव हो गया यहां पर देखो ये वाला एंगल 180 से ज्यादा हो गया तो ये कॉन्केव हो गया ठीक है कॉन्केव तो आई थिंक तुम कॉन्वेक्स कॉन्केव और कॉन्वेक्स समझ गए होगे तो कॉन्वेक्स क्वारिलेट्रल मैं अलग से डिस्कस कर रहा हम लोग अभी हम कॉन्वेक्स क्वारिलेट्रल की बात कर रहे हैं ठीक है कॉन्केव को अलग हटा देते हैं ठीक है आई थिंक थोड़ा सा बैक करके फिर से समझाता हूं है ना समझ आया ना कॉन्केव और कॉन्वेक्स ये थोड़ा डिफिकल्ट तो नहीं है कॉन्केव और कॉन्वेक्स सिंपल सी बात है अगर कोई भी एक एंगल 180 से ज्यादा मिल गया तो वो कॉन्केव 
क्वारिलेट्रल होगा ठीक है और कोई भी एंगल वन से ज्यादा नहीं है यहाँ पे कोई भी एंगल वन से ज्यादा नहीं है कोई भी एंगल वन से ज्यादा नहीं है तो वो कॉन्वेक्स कॉर्डिनेटर होगा कॉन्केव कॉर्डिनेटर और कॉन्वेक्स कॉर्डिनेटर आई थिंक सब लोग समझ गए होंगे और अब हमें सिर्फ कॉन्वेक्स कॉर्डिनेटर समझना है कॉन्वेक्स कॉर्डिनेटर फटाफट देखते हैं इस प्रेजेंटेशन को पूरा करते हैं है ना तो सिक्स क्लास का एक तरह से खत्म कल से सेवन क्लास का लाइन एंड एंगल शुरू हो जाएगा मगर सब कुछ आपस में कनेक्टेड है तो कोई टेंशन नहीं है फटाफट देखो इसको बहुत ध्यान से सारे बच्चे देख लो क्योंकि इसी पर बेस्ड कल कोई होगा तो बहुत ध्यान से सभी बच्चे जो लाइव नहीं है फटाफट लाइव आ जाओ कॉन्वेक्स कॉर्डिनेटर कॉन्वेक्स में ये पहला वाला हो गया ये कॉन्वेक्स कॉर्डिनेटर है जिसमें दो लाइन पैरल है अगर लाइन ए बी और डी सी की बात करते हैं तो इसमें दो लाइन पैरल है ठीक है तो दो लाइन पैरल है अगर दो लाइन पैरल हो तो ट्रिपीजियम कहते हैं क्या कंडीशन होगी दो लाइन नहीं कहेंगे इसको लाइन सेगमेंट्स अगर दो लाइन सेगमेंट्स पैरल हो तो ट्रिपीजियम हो जाएगा अच्छी तरह से याद रखोगे अगर दो लाइन सेगमेंट पैरल हो ट्रिपीजियम आई डोंट नो ट्रपीजियम को हिंदी में क्या कहते हैं मतलब अगर तुम अंग्रेजी वर्ड याद रखोगे और उनके मीनिंग से उनको अंग्रेजी वर्ड याद रखो गुजराती वर्ड के स्टूडेंट अगर उनको इंग्लिश में समझ के उनका मीनिंग याद रखोगे तो सही होगा थोड़ा सा ट्रपीजियम को मुझे नहीं मैं भूल गया हूँ मुझे पहले पता था भूल गया हूँ क्या कहते हैं फिलहाल ट्रपेजियम जिसमें दो साइड समानता है <coughs> दो साइड समानांतर है सिर्फ दो साइड समानता है ठीक है तो ये ट्रपीजियम हो जाएगा अगर यहां पर चारों साइड समानांतर है दो ये समांतर है दो ये भी समांतर है दोनों दो दो साइड अलग अलग समांतर है तो उसको हम समांतर मतलब पैरेलल, पैरेलल। अगर टू साइड पैरेलल है दोनों साइड पैरेलल है तब हम इसको क्या कहते हैं दैट इज कॉल्ड पैरेललोग्राम। ट्रिपीजियम में क्या होगा सिर्फ दो साइड पैरल होंगी पैरलोग्राम में क्या होगा चारों साइड पैरल होंगी ये आपस में आमने सामने वाली पैरल होगी ये आपस में आमने सामने वाली पैरल होगी और ये वाली पैरल होगी तो अगर चारों साइड पैरल है तो ये पैरलोग्राम हो जाएगा ठीक है चारों साइड पैरल है तो पैरलोग्राम हो जाएगा ना नेक्स्ट ये है पैरलोग्राम का एक और डिवीजन ले लेते हैं पैरलोग्राम का एक और डिवीजन इस तरह से ये पैरलोग्राम दिस इज वेट फॉर सेकेंड दिस इज ये पैरलोग्राम हो गया यहां पे ये पैरलोग्राम तो है अब सारे डिवीजन पैरलोग्राम को लेके हैं ठीक है हमने पैरलोग्राम डिस्कशन किया अब जितने भी डिवीजन है वो पैरलोग्राम को लेके हैं अगर पैरलोग्राम है और कॉर्नर के एंगल 90 डिग्री है एक एक डेफिनेशन ढंग से याद कर देना अगर पैरलोग्राम है और कॉर्नर के एंगल नाइन्टी डिग्री है ध्यान रखना ये पैरलोग्राम भी है, है ना पैरलोग्राम ट्रिपेजियम का मतलब है साइड सामने की दो साइड पैरल पैरलोग्राम का मतलब है चारों साइड पैरल ठीक है <coughs> फिर इसके बाद अगर ये पार्ट आ जाए अगर चारों साइड पैरल हो और साइड के एंगल 90 डिग्री हो तो ये रेक्टेंगल हो जाएगा दिस इज रेक्टेंगल तो रेक्टेंगल एक पैरलोग्राम भी है ध्यान रखोगे रेक्टेंगल एक पैरलोग्राम भी है ठीक है और आगे बात कर ले यहां पे ये ये पैरलोग्राम है और इसकी चारों साइड बराबर है देखो रेक्टेंगल में चारों साइड का एंगल 90 डिग्री हो गया फटाफट करते हैं क्लास खत्म होने वाली है जल्दी से बाइंड अप करते हैं इसको बस ध्यान से याद रखना अच्छी तरह से बार बार रिवाइज कर लेना ठीक है तो इसको रोमबस कहते हैं रोमबस ठीक है ये रोमबस ये रोमबस हो गया इस क्लेन तो रेक्टेंगल रोमबस रोमबस में क्या होगी चारों साइड की लेंथ सेम होगी चारों साइड की लेंथ सेम होगी रोमबस में चारों साइड की लेंथ सेम होगी रोमबस में ठीक है रोमबस में तो रेक्टेंगल रोमबस रेक्टेंगल और रोमबस का जो कॉम्बिनेशन है उसको हम स्क्वायर कहते हैं मतलब एक स्क्वायर रेक्टेंगल भी है और रोमबस भी है अगर स्क्वायर की बात करेंगे वो रेक्टेंगल भी है और रोमबस भी है इसे क्लियर ये स्क्वायर तो ये है आई थिंक ये हमने फिनिश कर दिया और कल की क्लास में इसके क्वेश्चन करेंगे और फिर से रिपीट करेंगे और कल की क्लास में सेवन का रिपीट हो जाएगा ठीक है इससे पहले थोड़ा सा मैं तुम्हें बता दू की जो भी पोर्शन है वो पूरा पोर्शन रिवाइज करोगे उसको रिवाइज करने का जो तरीका है मेथड है मैं थोड़ा सा हाँ कर दो ओके रिवीजन का सब्सक्राइब मैं कर दू मैं मैं कर दू हाँ सब्सक्राइब कर दूंगा गुजराती मीडियम वालों की स्पेशली बोलना है उसके बाद हम स्ट्रीम को एंड एंड करते हैं ब्रॉडकास्ट को एंड करते हैं इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट है क्लास खत्म होने से पहले खत्म 
अभी सब बच्चों से फिर रिक्वेस्ट है आप सब लोग जिनने भी अभी सब्सक्राइब नहीं किया नीचे आपके सब्सक्राइब राइट कलर में लिखेगा उसको सब्सक्राइब करिए प्लीज क्योंकि आप तक स्टडी मटेरियल पहुंचाने के लिए ये सब चीजें बहुत जरूरी है तो प्लीज जो गुजराती मैम वाले हैं जितने भी गुजराती मीडियम वाले हैं और सीबीएसई गुजरात बोर्ड वाले जितने भी बच्चे हैं प्लीज सब लोग सब्सक्राइब कर लीजिए जितने भी बच्चे हैं ताकि इन इससे आप सबको स्टडी मटेरियल और जितना भी डीपीपी ये सब होता है वो सब प्रोवाइड कर ली जाएगी तो नीचे आपको सब्सक्राइब का बटन मिलेगा आप देखेंगे यूट्यूब तो नीचे आपको बेल आइकन के पास में सब्सक्राइब का बटन राइट वाला रहेगा उस पर आप क्लिक करिएगा प्लीज हाँ भी बिल्कुल करिए जो ओके यस करिए जो जो करते जा रहे हैं प्लीज यस यस कमेंट पे यस टाइप करके आप आपका स्ट्रीम एंड कर सकते हैं करिए आए बच्चे जितने भी होमवर्क के लिए बोल रहे हैं मैं उसी लिए बोल रहा हूँ तो आप लोगों को डीपीपी जो मिलेगी ना वो सब इसके लिए ये सब चीजें जरूर है इसके थ्रू हम लोग आपको डीपीपी होमवर्क जो भी बच्चे बोल रहे हैं उन सबको हम लोग करेंगे जो जो जा रहे हैं आप प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए जिन लोगों ने कर दिया और कमेंट पे ओके टाइप कर लीजिए आप लोगों का क्लास फिनिश हो चुका है बिल्कुल ओके थैंक यू आप सब लोगों ने सब्सक्राइब किया अब आप लोगों के पास जो भी हम लोग स्टडी मटेरियल ये सब प्रोवाइड कराने के लिए पूरा हम लोग का भी स्टडी मटेरियल भी लगभग लगभग तैयार हो गया अब लोग तक स्टडी मटेरियल का भी हम लोग पूरी पहुंचाने का Thank you students bye take care